இந்தியா இஸ் நவு தி வேர்ல்ட் டயபெட்டிஸ் கேபிட்டல் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்ன்றது ஓவர் நைட் ஒரே நாளில் முடிவு பண்ணி மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது இப்போ வெளியே சாப்பிட்றதுல தப்பு கிடையாது பட் என்னன்னா குவான்டிட்டி இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் சாப்பிட்றீங்களா பிரியாணி சாப்பிடலாம் பிரியாணி சாப்பிட்றது தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் அமௌண்ட் யூ ஈட் இப்போ நீங்கள் ஒரு மீல் சாப்பிட்றீங்கன்னா மினிமம் அந்த மீலுக்கும் உங்கள் ஸ்லீப்புக்கும் நடுவில் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆச்சு கேப் இருக்கணும் இப்போ இருக்க லேட் நைட் ஈட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஹை ரிஸ்க் சார் ஸோ இப்போ லேட் நைட் ஈட்ரீஸ் என்னும் போதே இப்போ நம்ம பாடிக்குன்னு சொல்லி சர்க்கேடியம் ரிதம் இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காலையில் எழுஞ்சிக்கிறோம் நம்ம ப்ரஷ் பண்ணுறோம் பாத்ரூம் போகிறோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வேலைக்கு போகிறோம் லஞ்ச் டின்னர் அண்ட் தென் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லீப்பிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாடி வந்து ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டாக இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லேட் நைட் ஃபுட்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா நம்ம நம்ம பாடிக்கு டோட்டலாக அகேன்ஸ்டாக போயிடுறோம் ஸோ நம்மளோட பாடியோட சர்க்கேடியம் ரிதமுக்கு டோட்டலாக ஆப்போசிட்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஒன் டூ இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த லேட் நைட் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றனால நம்ம அந்த ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம பாடியால் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியறது இல்லை ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபேட்டாக போய் ஸ்டோர் ஆகிடுது ஒன்று ரெண்டு இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வயரில் உப்பசம் ஏற்படுறது கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் புளிச்ச ஏப்பம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கே காரணம் வந்து லேட் நைட் சாப்பிட்றாங்க உடனே வீட்டில் போய் தூங்கிடுறாங்க ஸோ பேசிக்கலி என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஃபுட் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இப்போ மார்னிங் டைமில் சாப்பிட்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபுல் டே ஆக்டிவாக இருக்காங்க அந்த சாப்பிட்ட ஃபுட்டு அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகிடுது பட் இதுவே அவங்க நைட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா அது அவங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தி இந்த ஸ்லீப் எப்படி சார் இதில் அஃபெக்ட் ஆகுது டோட்டலாகவே இம்பேலன்ஸ்ட் ஸ்லீப் ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அ பர்சன் இப்போ வந்து நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் இருக்கணும் ஸோ ஜென்ரலாக நான் என்னோடய எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் நம்ம வந்து இன்னைக்கு தூங்கி நாளைக்கு எழுஞ்சிக்கணும் பட் இதுவே நம்ம வந்து ஏட் நைட் இருக்கிறனால இப்போ எல்லோரும் வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தூங்குறாங்க ஸோ இன்றைக்கி தூங்கி இன்றைக்கே எழுஞ்சிடுறாங்க ஸோ யூஸ்வலாகவே ஸ்லீப்ன்றது தட்ஸ் வாட் ஐம் ஆல்வேஸ் சேங் இன்றைக்கி தூங்கி நாளைக்கு டேட்டில் எழுஞ்சிக்கணும் So what happens is when you don't have adequate sleep, and the body can the rest is not enough. So stress is just the idea. That's why you have to work in the morning. So if you have to sleep inadequately, diseases like diabetes, hypertension, stroke, heart disease, this kind of risk factors are just the idea. So inadequate sleep with night life, அண்ட் நைட் ஈட் அவுட் ரீசன்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆகிடுதுன்னா அவங்க வந்து நைட் லேட்டாக சாப்பிட்றாங்க அந்த ஃபுட்டும் அவங்களுக்கு ஜீரணிக்க மாட்டேங்குது அது முடித்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒழுங்காக தூங்க மாட்டேங்கிறாங்க ப்ராப்பர் டைமில் அவங்க தூங்காதனால அவங்களோட ஸ்லீப் டைமும் அவங்களுக்கு கம்மியாகிடுது ப்ராப்பர் ஹைஜீனிக் ஃபுட்ஸும் கிடையாது ப்ராப்பர் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபைபர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு அவங்க பார்த்து சாப்பிடாதனால என்ன ஆகிடுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் டிசீசஸ் லைக் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் கொலஸ்ட்ரால் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகிடுது இப்போ முன்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது பட் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இப்போ என்ன ஆகுது யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்குலேயே இது வந்து டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து நின்றுறாங்க இப்போ நியூட்ரிஷியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார் ஃப்ரீக்வெண்ட் லேட் நைட் மீல்ஸ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வெறும்னே டீ தான் குடிப்பாங்க பன் கு சாப்பிடுவாங்கன்னு கிடையாது ப்ராசஸ் ஃபுட் ஃபுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கச்சக்கும் அதுவும் சுகர் ஹன்ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸ் இது எப்படி பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ஓவர் கம் சார் சரி இதில் ஓவர் கம் அப்படின்றது இட் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அது ஓவர் கம் பண்ணணுமா வேணாமான்றது தான் கேள்வி அண்ட் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்ன்றது ஓவர் நைட் ஒரே நாளில் முடிவு பண்ணி மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது இது வந்து நம்ம வந்து டைம் எடுத்து மெதுவாக நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றிக்கிறது தான் நம்மளால் ப்ராக்டிக்கலி லாங் டேர்ம் நம்மளால் கண்டினியூ பண்ண முடியும் இல்லை ஒரே நைட்டில் நான் வந்து ஹெல்த்தியாக மாறுறேன் இன்றைக்கி தான் டே ஒன் நாளையிலேருந்து நான் ஜிம்முக்கு போக போகிறேன் நான் வந்து நாளிலேருந்து ரெகுலராக ஃபிட்டாக இருப்பேன் நான் வந்து அந்த மாதிரி அன் டைமில் சாப்பிட மாட்டேன் ப்ரோட்டீனாக தான் சாப்பிடுவேன் கார்போஹைட்ரேட் கம்மி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் ஃபாலோ பண்ணாங்
என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றதுல தப்பு கிடையாது இப்போ வெளியே சாப்பிட்றதுல தப்பு கிடையாது பட் என்னன்னா குவான்டிட்டி இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் ரெண்டு பிளேட் பிரியாணி மூணு பிளேட் பிரியாணின்னு சொல்லி நம்ம சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரியாணியில சாப்பிட்றீங்களா பிரியாணி சாப்பிடலாம் பிரியாணி சாப்பிட்றது தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் அமௌண்ட் யூ ஈட் அண்ட் எத்தனை எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா யூ ஈட் அவுட் சைட் இஸ் வாட் ரியலி மேட்டர்ஸ் இந்த லேட் நைட் ஈட்டிங் ஹேபிட் சார் ஸோ நம்ம ஏர்லியர் ஆன் பேசின மாதிரியே தான் இந்த சர்க்கேடியன் ரிதமுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட்டா நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணுறோம் தட் இஸ் நம்ம லேட் நைட்டாக சாப்பிட்றது இமீடியட்டாக வந்து தூங்குறது அப்படின்னும் போது இப்போ நீங்கள் ஒரு மீல் சாப்பிட்றீங்கன்னா மினிமம் அந்த மீலுக்கும் உங்கள் ஸ்லீப்புக்கும் நடுவில் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆச்சு கேப் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் பாடி வந்து அந்த ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணி என் பாடி இஸ் ரெடி ஃபார் த ஸ்லீப் பட் இதுவே நீங்கள் வந்து நேட் லைட் ஒரு பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீட்டுக்கு வரீங்க தூங்குறீங்கன்னா அந்த பாடி அந்த ஃபுட்டை யூட்டிலைஸ் கூட பொண்ணு முடிஞ்சிருக்காது ஸோ பேசிக்கலி அது என்ன ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகிடுது உங்களுக்கு காலையில் இந்த மாதிரி இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தி அண்ட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி பண்ணுறனால காலெலாம் உங்களுக்கு ஒர்க் டைம்லேயே கூட வயர் எரிச்சல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லேட் நைட் ஃபுட்ஸை வந்து டெஃபினெட்லி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஓகே அப்போ வென் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஈட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட டின்னர் டு ஸ்லீப் டைம் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆச்சு டெஃபினட்டாக ஒரு கேப் கொடுக்குறனால டெஃபினெட்லி உங்களோட ஸ்லீப் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்களோட டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் வெயிட் கெயின் எதுவும் இருக்காது ப்ளஸ் நீங்கள் காலில் ஏஞ்சிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ப்ளோட்டிங் அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது பட் லேட் நைட்ஸே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா சார் அவங்களோட லைஃப் இம் பேலன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பீஸ் ஸோ இப்போ லேட் நைட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறதே கிடையாது பிகாஸ் தே நீட் டு ப்ரோக்ராம் தேர் பாடி இன் அ வே அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காலில் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அந்த ரெஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நைட் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அவங்க நைட் ஃபுல்லாக வேலை செய்கிறாங்க காலில் வந்த உடனே தே கேன் ஹாவ் தேர் மீல் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ப்ராப்பராக ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்க திருப்பி ஏஞ்சு ரிக்கவர் ஆகி திருப்பி ஒர்க்குக்கு போகும்போது இந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் இவங்க என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் அந்த வீட்டில் வந்து இவங்க நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க பாக்கி எல்லாருமே டே ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே மேக் ஷுர் அந்த ரூம் வந்து அவங்களுக்கு டார்க்காக இருக்குது காம் என்விரான்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னா அவங்க தூங்கலாம் அவங்கள யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் அவங்களோட மீல்ஸ் ஆன் டைம் அவங்க வந்த உடனே சாப்பிட்டு தூங்க போயிடுறாங்க அவங்க ஏழுஞ்சு ஒரு மீல் சாப்பிட்றாங்க ரெடி ஆகி ஏதாவது ஒர்க் அவுட் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் நைட் டியூட்டி பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒர்க் அவுட்டை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இருக்க மாட்டேங்குது இப்போ ஏஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிவிட்டு நைட் டியூட்டி போகிறனால தே ஆர் சேஞ்சிங் அவங்க பாடிக்கு தேவைப்பட்ட ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க பாடிக்கு தேவைப்பட்ட ஹெல்தி ஃபுட்டு கொடுத்துட்றாங்க ஸ்லீப் கரெக்டாக தூங்கிடுறாங்க ஃபிசிக்கலி அவங்க ஆக்டிவாக இருக்காங்க நைட் டியூட்டி அவங்க பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை இது எங்கே ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நைட் டியூட்டி பண்ணிடுறாங்க காலில் வீட்டில் வந்து அவங்க தூங்க போகும்போது தான் வீட்டில் வந்து வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இல்லை வெளிச்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது பக்கத்து வீட்டிலேருந்து சவுண்டு வருது தூங்க முடிய மாட்டேங்குது ஸோ அவங்களுக்கு தூக்கம் கெட்டு போயிடுது தூக்கம் கெட்டு போகிறனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க வெளியே எங்கேயா போயிடுறாங்க அவங்க தூங்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க வெளியவும் சாப்பிட்றாங்க எக்ஸசைஸும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க நைட்டு வேலையும் போயிடுதுன்னு போது கம்ப்ளீட்லாக அந்த பாடிக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த ரெஸ்ட் கிடைக்காதனால பல ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மற்றபடி நைட் டியூட்டி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது பண்ணிவிட்டு அந்த பாடிக்கு அடிக்குவேட் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு யங் பீப்புளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதே பிடிக்காது ஸோ அதனால் நம்ம அட்வைஸ் பண்ணாமல் அவங்களே புரிஞ்சுக்கிறது பெட்டருன்றது தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவங்களும் டே டு டே பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க எத்தனையோ யங் கார்டியா கரஸ்ட் ஏற்பட்டுருது சடன் கார்டியா கரஸ்ட் ஏற்பட்டு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களே வந்து ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வாழணும்னு அவங்களே முடிவு எடுத்துக்கிட்டால் தான் டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு சேஞ்ச் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அண்ட் லெட் மீ டெல் யூ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ மாறிட்டு வராங்க ஒரு ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் முன்ன மாதிரி கிடையாது இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மேரத்தான்ஸ் சைக்கிளிங் ஜாகிங் இவங்கெல்லாம
ஸோ நீங்கள் அதை கம்மி பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் பன் பட்டர் ஜாம் மைலோ மில்க் ஷேக் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்க போகுது அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சக்கரை இருக்க போகுதுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இப்போ யூ ஹேவ் டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் உங்கள் சுகர் வந்து கண்ட்ரோல் வர போகிறது கிடையாது அண்ட் லோடிங் யுவர் பாடி வித் ஸோ மச் ஆஃப் சுகர் அட் த நைட் டெஃபினட்டாக உங்கள் ஸ்லீப்பே கட் டவுன் பண்ணிடும் இதுவே நீங்கள் வந்து நைட்டு வந்து கெஃபேன் இப்போ ஹாட் சாக்லேட் கோல்ட் சாக்லேட் இல்லை இந்த மாதிரி ஹாட் கா கோல்ட் காஃபி இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அந்த காஃபியில் இருக்கக்கூடிய கெஃபேனும் வந்து டெஃபினட்டாக உங்கள் ஸ்லீப்பை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ண போகுது சுகரி சப்ஸ்டன்சஸ் அவ்வளோ சுகரி சப்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும்போது என் பாடி இஸ் பிகமிங் ஆக்டிவ் நைட் உங்களுக்கு ஸ்லீப் கெட்டு போக போகுது ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி சுகரி சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது டெஃபினெட்லி நைட்டு வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வர வைக்க தான் போகுது இப்போ இந்த ப்ரீ டயபெட்டிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்குறீங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஹெச்பிஏஎன்சி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ப்ரீ டயபெட்டிஸ் இருக்கா அப்படி ப்ரீ டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்றது உங்கள் கிட்டே பேசுவாங்க ஸோ நான் என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட காமனாக என்ன சொல்லுவேன்னா வென் போத் த பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா பசங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான ரிஸ்க் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி இதுவே வந்து ஒரு பேரண்ட்டுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது இன்னொரு பேரண்ட்டுக்கு ரிஸ்க் இல்லைன்னா அதை விட கொஞ்சம் கம்மி பட் ஸ்டில் ரிஸ்க் இருக்குது when both the parents don't have risk but you still have central obesity you are physically inactive irukumbodhu na already solli irukken unga kitta inda sarcopenia abindrathu thin fat indians so nam indians ku vandu muscle mass kammiya irukum fat mass jaastiya irukum so adanal nammalku overall risk of diabetes nammalku jaastiya irukum so this is how you differentiate between them okay uh, inda diabetes poradhu varaikum sir enna age factors illa ipo recent scenarios la neenga paathittu irukkeenga sir இப்போ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னா நம்ம டைப் ஒன் டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னு இருக்குது இப்போ டைப் ஒன் இன் ஜென்ரல் நம்ம சில்ட்ரனில் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் ஸோ நம்ம அதை பற்றி பேச போகிறது கிடையாது நீங்கள் நம்ம ஜென்ரலாக பேசுகிறது எல்லாமே டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பற்றி அண்ட் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் ஏர்லியர் ஆன் டைமில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேலே ஃபிஃப்டி இயர்ஸுக்கு மேலேன்றது பேசிகிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த கரண்ட் சினாரியோவில் இந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து யங்கர் பீப்புளுக்கு டயபெட்டிஸ் வர்றது தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ யங்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டுலேயே கூட நம்ம வந்து டயபெட்டிஸ் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ரீசன்ஸ் பீங் பேஷண்ட் பீப்புள் ஆர் மோர் ஃபிசிக்கலி இன்ஆக்டிவ் நவ் நான் சில எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் முன்ன காலத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து எங்கேயா வெளியே போகிறீங்கன்னா நடந்து போயிட்டு இருந்தீங்க இல்லை சைக்கிளில் போயிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து ஓலா ஊபர் அந்த மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு ஸோ நம்ம பக்கத்து சந்துக்கு போனோம்னாலே டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து ஒரு ஆப்பு தட்டணும்னா வண்டி வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய் பக்கத்து சந்தில் கூட விட்டுரும் அண்ட் ஃபன்னுக்கு இப்போலாம் பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே அவங்க ஓலா ஊபர்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்குது நம்மளோட ஃபிசிக்கலி இன்ன ஆக்டிவிட்டி இப்போ நம்ம வந்து துணி துவைக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி முன்ன காலத்தில் வந்து துணி துவைக்கிறதுக்கு நடந்து போனாங்க போய் துணி துவைச்சிட்டு வந்தாங்க பட் இப்போலாம் வாஷிங் மிஷின் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் முன்னாடிலாம் அவங்க நடந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு பில்டிங்கை சுற்றிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க மூணு மாடி ஏறினாங்க இறங்கினாங்க பட் இப்போ என்ன ஒரு சிசிடிவி அந்த மாதிரி வந்துடுது ஸோ உக்காந்த இடத்துல இருந்தே சிசிடிவி பார்த்து எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துட்றாங்க ஸோ அங்கேயும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கட் ஆகிடுது சரி முன்னாடிலாம் ஹெல்த்தியாக நம்ம வந்து எங்கேயா சாப்பிட்லாம் இல்லை அன்ஹெல்த்தியாகவே சாப்பிட்லான்னாலுமே நம்ம போய் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டு நம்ம வந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ கொஞ்சமாச்சும் ஆக்டிவிட்டி இருந்தது இப்போ அதுவும் எங்கள் ஒரு ஃபோனில் தட்டினா அந்த ஃபுட்டு நம்ம வேணான்னு சொல்கிறதுக்குள்ளேயே அது நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுது ஸோ நம்ம அதை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ பேசிக்லி மாடர்னைசேஷன் நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அன்ஹெல்த்தி ஆக்கிட்டு இருக்கு ஸோ மாடர்னைசேஷன் வேணான்னு சொல்கிறது இல்லை அந்த மாடர்னைசே